Good afternoon, Achyutam sir. Uh, I am uh, Yogeshwar Rose, uh, sister of this class. Is my voice is audible, sir? Yes, it is. It is audible. Am I audible to you? Yes, yes, sir. Yes, sir. Uh, uh, I have made you a host. Uh, within a uh, two three minutes, student will join, and uh, okay. you can continue. Okay. Thank you very much, uh, Yogesh sir. Very nice to meet you. Very nice to speak to you. Very nice to meet you, sir. <laughs> So I, I'm guessing that uh, throughout all these sessions that we're doing, uh, you will be my point of contact, right? Uh, actually, I uh, otherwise uh, one other faculty, uh, uh, she would be there. Uh, I will communicate to uh, you uh, who will be there. Okay, no problem. I Today, think uh, I'm here. Yeah. Within uh, two three minutes, student would join, and uh, you okay. can start. Uh, no problem. I don't think we should have any problems. Everything should be smooth sailing. But if there is something, then I will give you your number. Yes, yes, definitely, definitely, yes. definitely, definitely. For conduction of the lectures, I would be there, responsible, no issue. But okay. uh, uh, if I am not be there, I would tell you, uh, tell you who would be there. Okay, no problem. Thank you very much. I'll wait for a few minutes and then I'll uh, start talking with everyone. Okay, sir. Thank you, thank you. Students, be in a lecture, be sen uh, sensitive uh, for listening such a very nice session arranged by thank our TPU. And uh, thank you, sir, uh, thank you. for uh, giving opportunity to our student to uh, getting such a knowledge. I'm, I'm grateful for the opportunity as well. I'm sure everyone will learn a lot today. From okay, sir. Thank you. Thank you. Thank you.
Very good afternoon, uh, Ravi. Thank you very much for replying. Good afternoon, you, sir. Good afternoon. Can you guys see my see the screen that I've shared? Is the screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. Awesome. So I'm usually uh, may usually Google Google Meet use करता हूँ मैं Zoom इतना use नहीं करता तो मैं actually थोड़ा struggle कर रहा हूँ देखने के लिए कि कितने participants already आ चुके हैं अरे thirty five is that right right ना yes sir thirty okay how many students are we expecting sir fifty two fifty five students would join we're expecting actually ninety but fifty uh, तो बाकी स्टूडेंट है तब तक मैं थोड़ी बातें कर लेता हूँ <laughs> तो आप, आप लोगों का आज ये पहला सेशन है ऑलरेडी क्लासेस हो चुके हैं कोई भी जवाब दे सकता है Sir, actually we are conducting the CIP. Uh, uh, that is, but but that is the basic level. But for the advanced uh, training, uh, you are taking the sessions. Okay. So is uh, so how many sessions uh, per week? For the... Okay. The so students have had so. So today students have had how many sessions? Yes, this is okay. How many sessions have students had today? This class. Okay, so Ravi has responded to me, and I heard another girl say good afternoon, which is very nice. Baki ke students kya thay? Koi baat karega? Good afternoon, bolega. Hi, hello, bolega. Don't be shy. Yes, very. Yes, good afternoon. Hello, very. Thank you very much. Okay. Uh, good afternoon, Snehal, Sakshi, Reshma, Ashish, Shweta. Good afternoon. Thank you for responding. Uh, Mayuri, Pranali, Rutuja, Mansi, Vikram. So the reason I'm taking all of your names is because I get used to them. So that you know, as the days go by, I start remembering people. Mansi, Vikram, Chaitanya. Good afternoon. Good afternoon, Pooja. Okay, so uh, I guess I'll just start off because we're already five minutes, six minutes into the session. What I'll do is I'll give you a brief introduction about myself, who I am, what it is that I do, and uh, about Praram Academy as well. What what our whole uh, idea of doing such sessions is, what our goal is. So uh, my name is Achutan Garvalo. I'll just uh, type my name just in case because the spelling is a little difficult. Okay, so that's my name, Achutan Garvalo. and i am a life coach i am a trainer and i am currently collaborating with praram academy because uh, our goal is to have such sessions with colleges with students so that they can be more equipped uh, you know when it is time for them to go out on their own in the world so uh, we do such sessions with the intention of not just spreading knowledge and you know training uh, students but what we want to achieve is uh, pass on some practical uh, knowledge that students can really find helpful because what happens is we see that students have a lot of you know theory in their head but uh, when it comes to practically applying those things uh, most of us struggle because we don't have that experience or exposure so uh, i would request all of you all uh, to not be shy while wanting to interact with me ask questions with me 
because uh, if you're shy here today, then tomorrow when you are, you know, at doing a job or wherever it is that you are, you will not uh, have that confidence. So uh, I think if you start having conversations during such meetings and during such sessions uh, with me, it acts like a building block so that uh, when you are by yourself and doing things on your own, you are more confident and feel more capable. All right. Uh, so yeah, that's about it. I've been training for like 15, 15 years now, a little more than 15 years actually. And I train on a lot of subjects. I mean, uh, English grammar, yes, of course, we're going to be doing a lot of sessions on presentation skills, resume building, and so on. But apart from that, I also take uh, sessions on uh, on customer service, sales, and uh, life coaching subjects as well, like goal setting, purpose setting, and so on and so forth. So uh, yeah, the, uh, I, I do a lot of stuff. And it's very interesting, very exciting. And uh, let's see how these sessions go with you guys. I'm, I'm really excited and looking, looking forward to it. And I'm sure we'll have a good time. Uh, all right, that, that is enough for today about me. Do you, do you have any questions before uh, we, we start off? Anything you want to ask me? Sorry, I didn't get that. Any questions for me, guys, so far? Many Jobi Bataya sub Sunneme Aya sub Samajme Aya. Any questions? Okay, thank you, Snehal. Okay, thank you very much. Okay, so uh, uh, I think our sessions are going to be uh, every day, uh, Monday to Friday from 3 p.m. to 4 p.m. And I think this is going to go on for about four weeks. Uh, and uh, slight, thode se expectation set karne mujhe session ke time pe. Please time pe aaiye, ek do minute uh, hum dete sab students ko aane ke liye online. I understand ki uh, aapke bhi schedules hai, par uh, humko din mein sif 60 minutes milta or agar hum, uh, if you're not able to use that 60 minutes to the best then you know uh, it gets difficult for me to explain things and you know i feel short of time so always try and try and be on time and i promise you that i will always leave you on time main zyada session extend nahi karunga jo 60 minutes ka time hai hum usme hi khatam karenge aur par uske liye necessary ki aap sab time pe aaiye the Just give me one second, please. I'm getting some notification. Okay. Yeah. And the secondly, when I, uh, it is, I have a hack that you always interact with me. Yeah. So uh, I always want students to interact uh, with me. I don't like just uh, sitting in a session like this and just talking. I want you all to interact with me. अगर आपको uh, और ये चैट ठीक है मतलब हम चैट से बात कर सकते हैं but it would be better if you come on the call and actually talk to me क्योंकि उससे as I said आपका भी confidence बढ़ेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा नहीं तो ऐसे लगता है कि मैं खुद का फो खुद का पिक्चर देके खुद से बातें कर रहा हूँ so it should not be that way it will not be very interesting that way so I encourage you to all please interact with me and uh, so let's let's start off with this session I think we got about 44 students we can't wait anymore so um, we're going to be uh, the first session for today uh, is going to be about uh, basic english grammar and uh, uh, let me uh, just introduce this topic to you all by asking you how many of you guys watch uh, english movies or you know any english series on netflix or amazon कोई देखता है Netflix, Amazon, uh, Prime Video, I mean Prime, या Hotstar, Disney Hotstar. Okay, Sakshi, को क्या देखते हो आप Netflix देखते हो क्या कौन सा uh, app use करते हो आप? Hotstar, Avengers, Marvel. Okay, Avengers में कौन सा आपने last कौन सा वो जो क्या है वो last मुझे याद नहीं आ रहा है. 
कौन सा था यस वेरी गुड तो आपने वो देखा तो आपने वो इंग्लिश में देखा या हिंदी में देखा एक बार इंग्लिश में देखा और एक बार हिंदी में देखा अच्छा वेरी नाइस तो आप जब वो देख रहे थे कि मतलब इंग्लिश में तो आपको क्या लगा कि मतलब हिंदी में आपको देखने की जरूरत क्यों पड़ी उसको For sometimes I don't understand, sir. What was this talking? Okay, okay. Very nice. <laughs> yeah, actually, na, ye aap surprising. Uh, aapko surprising, shayad lag sakta hai. Lekin ye mere saath bhi hota hai. Ki kabi kabi jab main English movies dekhta hu, mujhe khud dialogue samajh mein nahi aa raha. Ye banda bol kya raha hai, yar? To to main kya karta hu ki jo subtitles ko option hai, main subtitles on kar leta hu. Aur fir main wo subtitles pad ke samajhne ki koshish karta hu ki isne kya bola abhi just. बट दैट्स गुड सो दैट्स अ वेरी वेरी नाइस पॉइंट एंड इट्स वेरी नॉर्मल कि जब हम इंग्लिश में कुछ प्रोग्राम देखते हैं नेटफ्लिक्स जो भी मूवी हो या कोई जो बात भी कर रहा हो फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में अभी मैं भी आपसे अगर इफ आई कीप टॉकिंग विद यू इन इंग्लिश इट इज क्वाइट नॉर्मल दैट यू माइट नॉट अंडरस्टैंड सम थिंग्स दैट आई एम सेंग सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेम्बर हियर इज दैट इंग्लिश एज अ स्पोकन लैंग्वेज इज परफेक्टेड बाय कॉन्स्टेंटली लिसनिंग टू इट राइट we have a lot of exposure to english in our everyday lives but english is not necessarily a first language for all of us now uh, aditya says that uh, fear the walking dead i have watched okay so did you watch it in english or hindi uh, aditya sir maine wo hindi mein dekhi thi sir सॉरी क्या वो समझ में नहीं आया क्या बोला आपने सर हिंदी में देखी थी वो सीरीज मैंने सब अच्छा मैंने तो ये देखी नहीं है फियर द वॉकिंग डेड मुझे थोड़ा सा ऐसा इतना पसंद नहीं है ये वॉकिंग डेड जॉम्बी वॉम्बी का इतना नहीं देखता हूँ मैं पर इंग्लिश में क्यों नहीं देखा आपने सर इंग्लिश में नहीं समझ आता वो <laughs> मैंने इंग्लिश सब टाइटल ऑन किया था वो देख के देख रहा था अच्छी बात है ठीक है तो ये हमारा एक अभी सेशन के स्टार्ट में ही मैं आपको एक एक्टिविटी दे रहा हूं आज 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 से इंप्लीमेंट करने के लिए ये जो आपके फेवरेट सीरीज है जो आप मोस्टली uh, या मूवीज हो या सीरीज हो जो आप एक दो बार मतलब देखना पसंद करते फॉर एग्जांपल अभी वो एवेंजर्स का तो मैंने दो तीन बार देखी है वो मूवी और uh, फिर मुझे कौन सा मूवी पसंद है फॉर uh, एग्जाम्पल uh, ये जो अपना जो कॉमेडी सीरीज है विद द बिग बैंग थियोरी शायद पता होगा आपको या फ्रेंड्स हो गया फॉर एग्जाम्पल ये सब सीरीज जो आपको पसंद है जो आप एक दो बार देखते हो ना तो फर्स्ट टाइम तो चलो आपको मूवी में इंटरेस्ट है तो शायद आप इंग्लिश में ना देखना चाहे आई अंडरस्टैंड दैट बट अगर आप सेकेंड टाइम देखते हो ना तो आप यूजली प्रिफर ट्राई एंड वॉच इट इन इंग्लिश द रीजन आई एम टेलिंग यू दैट इज बिकॉज इट विल हेल्प यू डिवेलप योर ओन कम्युनिकेशन एंड talking and and listening and understanding skills. The uh, jo English hum aaj padne wale hai, ye grammar hai, ye basic grammar rules hai. Taki hamara jo sentence construction ho, wo achhe se ho. Taki hum words ko pronounce pronounce achhe se kare. Aur jo samne sun raha hai, usko lage ki haan, isko English aati hai. Jab ye baat karte hai, achhe se sentence bol raha hai. Par ye sab rules hai sirf. Ye rules ko samajhna aur implement karna, wo ek wo ek practice hai. तो मैं अच्छा इंग्लिश इसलिए बोल पाता हूँ एबल टू टॉक वेरी नाइसली इन इंग्लिश टूडे इज बिकॉज आई हैव वॉच्ड ऑल दीज मूवीज इन इंग्लिश आई टेल यू ऑनेस्टली आई रीड इंग्लिश बुक्स आई वॉच मूवीज इन इंग्लिश आई ट्राई एंड लिसन टू पीपल हु टॉक इन इंग्लिश आई ट्राई एंड कैप्चर द डायलॉग्स दैट दर यूजिंग एंड दैट्स हाउ आई हैव बाय प्रैक्टिसिंग इट माई सेल्फ हैव आई बिकम बेटर सो द ग्रामर रूल्स दैट वेर लर्निंग टूडे दीज आर ओनली गाइडेंस दे कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक how to be better at speaking in english but they will not necessarily uh, you know by understanding the rule unless you apply the rule it will not help you okay so can i can i get a confirmation that hum sab try karenge ki hamare jo favorite series hai ya favorite movies hai english mein dekhne ki koshish kare aaj se yes sir yes sir yes sir okay. thank you thank you very much that's good All right. Let's move on to the first slide for today, and uh, which is about so. Uh, I'll read this out to you. What's written on the slide, and then I'll go on explaining one point as I as I read it out. 
So English grammar is a set of rules that describe the acceptable structure of spoken and written English. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रामर है जैसे मैंने आपको समझाया अभी इट इज अट ऑफ रूल्स ये सिर्फ रूल्स है कि ये रूल इफ यू फॉलो दीज रूल्स देन यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश विच इज एक्सेप्टेबल टू एवरी वन अराउंड यू एंड यू नो यू नॉट साउंडिंग वेयर यू नॉट साउंडिंग फनी वेन यूर टॉकिंग इन इंग्लिश अगेन द पर्पज ऑफ दीज रूल्स इज सो दैट इट साउंड समथिंग दैट इज एक्सेप्टेबल राइट अभी आपको एक और एक चीज बोलता हूँ आपने ये शायद नोटिस भी किया होगा जो हमारी भाषा है जो हिंदी हो इंग्लिश हो मराठी हो कौन सी भी भाषा हो वो हमेशा चेंज होती रहती है अभी हम सब फॉर एग्जांपल एक टाइम था जब हम व्हाट्सएप पे या कोई भी टाइपिंग है जब हम टाइप करते थे तो हम इंग्लिश में इंग्लिश लिखते थे राइट पर आज की तारीख में हम हिंदी भी इंग्लिश में लिखते हैं आपने नोटिस किया होगा ये कि आपको रियलाइज हुआ कि नहीं पता नहीं पर जब हम बात भी करते हैं हम हिंदी में बात कर रहे हैं पर हम इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं एंड दिस इज बिकॉज द नेचर ऑफ लैंग्वेज द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स द वे वी कम्युनिकेट इज कॉम्प्लेक्स सो दीज रूल्स कीप चेंजिंग नाउ द ग्रामर रूल्स दैट आई एम गोइंग टू टीच यू आर वेरी बेसिक एंड यू नो अबाउट वेरी बेसिक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सो दैट्स नॉट रियली गोइंग टू चेंज बट लाइक आई सेड अगेन लैंग्वेज कॉन्स्टेंटली इवॉल्व सो द बेस्ट वे फॉर यू टू बी इन टच विथ वॉट्स रियली हैपनिंग इज बाय listening to more stuff listening to you know these movies and all that stuff and the commentary of when you're watching a match or something like that because that will help you be in touch and uh, help you grasp the english language better a uh, second point grammar forms the structural foundation by which we can express ourselves abhi ye bahut hi important point hai main chahta hu ki aap ye point ko acche se samajhiye because uh, लैंग्वेज क्या है मतलब हम भाषा क्यों सीखते हैं मतलब व्हाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज अभी हम आपको ये ग्रामर का हम सेशन ले रहे हैं कल कोई दूसरा सेशन होगा ठीक है आप जो आप जो पढ़ाई कर रहे हैं आज जो आपके क्वालिफिकेशंस होंगे यू विल अचीव ऑल ऑफ दैट देन यू विल गो समर आउट एंड देन यू विल ट्राई टू मेक समथिंग ऑन योर ओन यू विल ट्राई टू डू समथिंग यू विल गैट अ जॉब यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस जो भी आपको करना है और ये सब कैसे होगा जब आप दूसरों से बात करोगे आपको एक इंटरव्यू देना पड़ेगा या आपको आपके इन्वेस्टर को कन्विंस करना पड़ेगा ऑल दीज थिंग्स विल ओनली हैपन इफ यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर ओन सेल्फ नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम द द वे पीपल एक्सप्रेस इज थ्रू लैंग्वेज मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल द टाइम इट इज लाइक दैट ओनली हम हमेशा जाके एक लैंग्वेज में बात करेंगे किसी से एंड टूडेज मार्केट इज सच वेर इंग्लिश इज द internationally accepted language it is not just in india but in the world over whoever wherever whichever country most people always will know a little bit of english so this english becomes your platform by which you can express yourself and translate your ideas so it is not about just learning a language it is a tool ye tool se hum dusro ko samjha payenge ki humko क्या हमारे आइडियाज है क्या हमारा विजन है क्या हमारा गोल है अगर आज मुझे इफ आई डिड नॉट नो इंग्लिश टूडे आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन टू यू वॉट वॉट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन आई वुड नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ सो वेन यू आर स्टार्टिंग दिस लैंग्वेज वेन यू वेन वी आर स्टार्टिंग ग्रामर हमारा एंड गोल ये है कि हम जो एक्चुअली समझाना चाहते हैं वो हम इफेक्टिवली समझा पाए एंड इन सच अ वे दैट दी अदर पर्सन इज एबल टू अंडरस्टैंड अभी मैं मेरा इंग्लिश कितना भी अच्छा होने दो अगर आपको समझ में नहीं आया तो क्या फायदा है राइट सो आई हैव टू अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड ग्रामर इन सच अ वे दैट आई एम एबल टू कम्युनिकेट माय मैसेज टू यू अगर ये हो रहा है अच्छे से सो देन इट इज यू आर सक्सेसफुल एट इंग्लिश लैंग्वेज सो दैट इज अ सेकंड पॉइंट सो ग्रामर फॉर्म्स अ स्ट्रक्चरल फाउंडेशन बाय व्हिच वी कैन एक्सप्रेस आरसेल्व्स इज दिस सेकंड पॉइंट क्लियर यस सर ओके गुड Now, lastly, the more we are aware of grammar, the better we can communicate. Communication be, ah, uh, maybe the, it's a very important uh, subject. I'm not sure if you're going to be covering communication uh, to that much in depth. But what is communication? As I was saying, communication is uh, exchange of information between two people. Abhi aap ho aur main ho. Hamare beech mein information exchange ho raha hai. Ye communication hua hai. But communication ke stages hote hain. Jaise main ek idea sochta hu. फिर मैं वो आइडिया को एक सेंटेंस में फॉर्म करता हूँ देन आई यूज माई वर्ड्स टू ट्रांस टू ट्रांसलेट टू कम्युनिकेट दैट 
to transfer that idea through the words to you then you listen to the words now the words mean something in your head right abhi main bolta hu car to aapne car ka aapko matlab samjha hai aapko pata hai car ka matlab kya hota hai to aap wo car samajhte ho fir aap mere information ko analyze karte ho fir aap samajhte ho right so wo ek communication ho gaya lekin wahan pe kadam fir aap respond karte ho ki achutan ne car bola to mujhe car samajh mein aaya yes sir mujhe samajh mein aaya tabhi communication complete hota hai right so this entire aspect your language forms the very basics very basis now if i am not able to form a proper sentence agar main acche se communicate nahi kar pa raha to fir wo jo idea main aapko de raha hu aapke dimag mein jo idea aa raha hai mere bolne se wo right nahi hoga and that will lead to confusion and probably you know you will misunderstand me so understanding grammar is very important so that we can communicate better i hope this point is also clear to everyone yes sir okay i have abina hamare participants 48 participants hai aur ek hi uh, i think sirf mayuri ya snehal dono mein se ek yes sir yes sir bol raha hai baki sab bhi kuch respond karenge please yes sir no sir thank you sir yes That's sir <laughs> yes sir okay thank you very much please देखिए मुझे ऐसे अभी फिलहाल तो मेरा स्क्रीन है मेरा कैमरा है वहां पे और मुझे सिर्फ मेरा फोटो दिख रहा है दिख रहा है मैं आपको आई एम नॉट मैं ऐसे चाहता नहीं हूँ कि आप सब आपका भी कैमरा ऑन करें लेकिन अगर आप करेंगे तो अच्छा होगा नहीं कर रहे तो ठीक है कोई बात नहीं लेकिन अगर आप इंटरेक्ट भी करना एकदम बंद कर देंगे ना तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि मैं सिर्फ मेरे लैपटॉप में देख के ऐसे बात कर रहा हूँ मुझे ऐसे लग नहीं रहा है फिलहाल मैं ऑलमोस्ट फिफ्टी स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ ऐसे लगना चाहिए मुझे राइट तो प्लीज आप इंटरेक्ट कीजिए मेरे साथ आई एड रियली अप्रिशिएट दैट थैंक यू वेरी मच ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन टू ग्रामर नाउ वी नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर एंड हाउ इट इज अ टूल इन कम्युनिकेशन एंड हाउ इट इज अ टूल इन एक्सप्रेसिंग आर सेल्फ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड so what are the objectives of this session today the objectives are to understand the basic structure of english grammar and practice using the basic structure in english language correctly to pehle hum samjhenge ki ye grammar ko hum in iske structures kya hai abhi ek sentence ho gaya for example this is an online session this is an online session ye five words humne use kiya hai और मैंने ये जो सेंटेंस कंस्ट्रक्ट किया है ये करेक्ट है अभी अगर मैं बोलता हूं दिस एन ऑनलाइन सेशन ये गलत हो गया दिस इज ऑनलाइन सेशन ये भी गलत हो गया इज एन ऑनलाइन जो भी है आप दूसरा कौन सा भी कॉम्बिनेशन ले लो ये राइट right साउंड नहीं करता है राइट दिस इज एन ऑनलाइन सेशन ये ही साउंड अच्छा करता है और ये स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल है सुनने में भी अच्छा लगता है और सामने वाला भी बोलेगा कि हाँ इसने राइट right सेंटेंस बोला है so we are going to understand the basic structure of english grammar so that we can frame these sentences dekhiye english na bahut hi complicated language hai lekin aap bina ye sare complicated rules samajh kar bhi acha english bol sakte hain right it is not difficult to understand uh, to speak correct good confident english just because agar aapko rules nahi malum hai iska matlab ye nahi ki aap english nahi bol sakte आप अच्छा इंग्लिश बोल बोल सकते हैं और बेसिक रूल्स अगर आपको एक बार पता चल गए तो फिर प्रैक्टिस से इट इज वेरी इजी मुझे भी इंग्लिश के सारे रूल्स नहीं पता है मुझे भी कभी कभी कोई स्टूडेंट सवाल पूछता है मैं सबसे पहले गूगल पे जाके चेक करता हूँ कि इसने क्या पूछा इसका सही जवाब क्या है बट वेन आई स्पीक इन इंग्लिश पीपल डोंट नो दैट वाई बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस आई नो द बेसिक्स आई नो द एक्चुअल जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है वो मेरा स्ट्रॉन्ग है और मेरा कम्युनिकेशन मेरा प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है इस भाषा में तो इट इज इजी फॉर मी टू कम्युनिकेट सो दैट इज व्हाट आई वांट टू टीच यू द बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर व्हिच इज मोर देन इनफ एंड देन वी जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड वी गो टू द टॉपिक ओके द वेरी फर्स्ट थिंग in grammar that we learn is called nouns now uh, 
I'm not sure if you guys does anyone already I've already अभी slide मैंने बताई दी आपको लेकिन मैं फिर भी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे किसी को nouns का मतलब मालूम है English grammar में nouns क्या होता है पहले किसी ने पढ़ा है कहाँ पे कहां पे पढ़ा आपने क्या याद है आपको वो क्लास में जिसने पढ़ाया था एनीथिंग कुछ भी याद है टीचर ने क्या बोला था क्या लिखने बोला था क्या एग्जांपल दिया था एनीवन तो आप आप सब लोग आप ये पूरे क्लास में किसी को नाउंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है या पता है पर याद नहीं कि कहा से पता है एज एनी वन लर्न नाउंस बिफोर इट्स ओके इफ यू हैव एंड आई मीन कुछ ऐसा मैं जनरली पूछ रहा हूं ओके थैंक यू स्नेहल ठीक है अगर आपने नहीं पढ़ा है पहले कभी भी तो फिर आप नो बोल सकते हो साइलेंस नहीं चाहिए मुझे क्लास में ठीक है पढ़ा है तो यस बोलिए नहीं पढ़ा है तो नो बोल दीजिए नो प्रॉब्लम यस सर पढ़ा है ओके All right. So I'll explain to you what nouns is. So noun is basically, as the slide says, a noun names a person, place, thing, or idea. Abhi for example, my name Achutan is a noun. ठीक है. A bottle of water. Bottle is a noun. वो एक thing है, एक चीज है. तो हम उसको noun बोलते हैं. तो ये nouns बहुत important है क्योंकि ये nouns से हम हमने पूरा दुनिया पूरे दुनिया को डिफाइन किया है राइट right? अभी लैपटॉप हो गया कैमरा हो गया पेन हो गया पेंसिल हो गया कार हो गया बॉल हो गया कैट हो गया कोई भी एनिमल ले लो तो ऑल दीज थिंग्स आर नाउन्स बिकॉज दे नेम ऑब्जेक्ट्स सो नाउन्स गिव नेम्स टू कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स इन आर लाइफ अभी एब्स्ट्रैक्ट क्या हो गया फॉर एग्जाम्पल abstract could be something that is that is not a really a thing but is felt for example uh, it could be uh, any any feeling that you are feeling yeah it is not necessarily a hard concrete object but it is still a thing now this noun is very important in your sentence because you are actually going to be talking about something or the other abhi for example main bolta hu this is an online session right तो ये ऑनलाइन क्या हो गया ये एक नाउन हो गया इट इज नेमिंग दैट व्हाट इज हैपनिंग टुडे इट इज अ थिंग नाउ इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग क्योंकि आप मेजर नहीं कर सकते हो आप टच नहीं कर सकते हो वर्ड ऑनलाइन का जो मतलब है उसको आप टच नहीं थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट हो गया वो बट इट इज एन ऑनलाइन सेशन तो ये नाउन हो गया एक राइट सो नाउन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज एंड ऑफ द डे हम सब नाउन्स के बारे में ही बात कर रहे हैं आप एक नाउन हो मैं एक नाउन हो तो हम नाउन्स के बारे में ही बात कर रहे हैं दैट इज वॉट द इंट्रैक्शन इज ऑल अबाउट so nouns give names to concrete and abstract things in our lives and noun is the name usually jo bhi hum ek naam dete hain ek person place thing or idea ko it names that uh, that person place thing or idea now uh, for the plural form of nouns we usually add a s in the end examples mein jayenge hum for example dekho udhar singular plural ka jo example hai bottle ek single ho gaya bottles जो एस डाल दिया तो फ्लोरल हो गया एक कप है और कप्स डबल हो गया मतलब इट्स मोर देन वन कप पेंसिल पेंसिल्स डेस्क डेस्क स्टिकर स्टिकर्स विंडो विंडोज नाउ इन सम नाउन्स व्हाट हैपेंस इज फॉर द नाउन्स एट एंड इन सी एच एस एक्स एस और एस साउंड्स वी एड अस 
फॉर एग्जाम्पल जो राइट right साइड में बॉक्स है देखो वहां पे बॉक्स का बॉक्सेस हो गया वॉच का वॉचेस मॉस का मॉसिस एंड बस का बसेस नाउ वाई इज इज इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर हम किसी से बात कर रहे किसी से बोल रहे या हमको कुछ लिखना है तो हम वी डोंट वी डोंट वी कैन मेक सच स्पेलिंग मिस्टेक्स फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर दिस इज वन कप राइट दिस इज अ कप ऑफ कॉफी अभी समझो देर आर मेनी कप्स एंड देन यू से दीज आर देर आर मेनी कप्स ऑफ कॉफी Now, when you write it, if you write C U P E S, then that's wrong. It has to be C U P S. Okay. So it is. This is a very simple example of how we need to understand nouns and their single and plural form. Okay. So uh, it's very simple. Uh, for example, like the examples that are given here: bottle, bottles, cup, cups. But in some cases. uh the where where the word ends with the ch sound the box watch moss bus usme jo spelling ka end hai usme es aata hai ye zyada difficult nahi hai yaad rakhne ke liye sound ko yaad rakhenge to i am sure aapko ye words already pata hai par ye ek rule hua karta tha abhi i don't know if you realize this but uh, जब मुझे ये रियलाइज हुआ मुझे ऑलरेडी पता था कि बॉक्स का स्पेलिंग बॉक्सेस है और अगर मुझे किसी ने पूछा तो मैं बी ओ एक्स एस नहीं बोलूंगा मैं बी ओ एक्स ई एस ही बोलूंगा पर मुझे ये नहीं पता था कि ये रूल है ये रूल मुझे बाद में पता चले तो ये लैंग्वेज में जैसे बोलता हूँ ना ग्रामर इंग्लिश जो है हम पहले सीखते हैं बाद में हमको कभी कभी रूल्स समझ में आते हैं क्योंकि इट इज मोर अबाउट प्रैक्टिस एंड कम्युनिकेशन राइट सो इज दिस स्लाइड क्लियर डज एनी वन है स्लाइड no doubt sir no, okay thank you that was one student what about the remaining 46 students no sir no <laughs> thank sir, you no, manshi sir. i think teen student ho gaya abhi 44 students baki hai baki ke 44 kahan hai aapko pata hai ye shayad mera तीसरा या चौथा चौथी बार है मैं आपके कॉलेज के साथ सेशंस कर रहा हूँ एक सेशन ऐसा हुआ था मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ किसी को ऐसे डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ पर मुझे ना इंटरेक्शन बिल्कुल मतलब क्लास में स्टूडेंट्स में नॉट इंटरेक्टिंग एट ऑल तो मैंने फैकल्टी से बात की और मैंने बोला उनको कि मुझे सारे स्टूडेंट्स के नाम चाहिए <laughs> तो मैंने सबके नाम लिए और फिर मैं एक एक नाम करके ऐसे सबके नाम बुलाता था एंड ताकि वो स्टूडेंट कम से कम यस और नो तो बोले और अगर स्टूडेंट जवाब नहीं देता था तो जो प्रोफेसर थे जो सर थे वो टाइम पे वो उनको एब्सेंट मार्क कर देते थे अभी मैं ऐसे स्टोरी बता रहा हूँ आप सबको मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ पर हाँ अगर मुझे ऐसे लगा कि स्टूडेंट्स बहुत ही मतलब मैं किधर किसी के घर पे ऐसे एक मोबाइल फोन चालू है किसी का और सेशन चालू है स्टूडेंट गायब है अगर मुझे ऐसे वो फीलिंग आई then i would not appreciate that i would want you guys to please interact so uh, today is our first day so it's it's fine if you're a little shy uh, but i'm expecting more responses from you guys so please all of you is this slide clear to everyone ab jinhone jawab diya hai theek hai aap please silent lijiye no problem uh, what about the other students any doubts on single and plural nouns is this clear no doubt no. No, 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 sir. Okay. No, sir. Thank you, thank you, thank you very much. All right. So let's do a small. Uh, uh, wait, actually, there's one more slide which I'll just cover quickly. So these are some more examples of nouns uh, and what their plural form is. So singular and plural nouns. Me, some nouns ending in vowels like y or o do not have definite rules. Okay, so uh, a few nouns have the same singular and plural forms. ये देखिए ये rules आपको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है. तो अगर आपको चाहिए तो आप screenshot ले सकते हैं, no problem. या याद रह जाएगा तो एक note कर लीजिए. But the important thing is to see the examples. जो मैं examples में पढ़ रहा हूँ, उसपे ध्यान दीजिए. So for example, B A B Y is baby. अभी baby का plural noun होता है babies, which is I E S. टॉय का हो गया टॉयज किडनी का किडनीज 
नेक्स्ट इज पोटेटो पोटेटो का पोटेटोज मेमो का मेमोज स्टीरियो का स्टीरियो अभी ये सब जगह स्पेलिंग हमेशा सेम नहीं है राइट स्पेलिंग चेंज होते जा रहा है तो देफो देर इट से दे आर नो डेफिनेट रूल्स ना ऑन द राइट साइड इफ द कॉलम ऑन द राइट साइड कॉलम इफ यू सी शीप इज स्टिल शीप अभी अगर एक शीप हो या दस शीप हो या सौ शीप हो कुछ फर्क नहीं पड़ता यू विल ऑलवेज से शीप डियर इज डियर सीरीज इज सीरीज स्पीसीज इज स्पीसीज अभी जो हमारे सर पे बाल होते हैं हेयर लोग बोलते हैं कि आई हैव आई मेनी हेयर हेयर इज हेयर मेनी नहीं होता उसमें हेयर इज द प्लोरल फॉर्म एंड हेयर इज द सिंगुलर फॉर्म एज वेल हेयर इज एच ए आई आर एस नहीं होता राइट सो इट इज these things you will only know as you keep practicing and as you keep listening you will understand these things but for now please remember these simple rules that there are some nouns which end in y or o when they are ending in the vowel sounds like y or o they do not have any definite rules okay so baby is baby toy is toy kidney is kidney potato is potatoes memo memo stereo stereo and in some words sheep is still sheep deer is still deer series is still series and species is still species okay so these are some more examples and um let's do a very small quiz now uh, sorry yes anyone have a question i thought someone said something ठीक है, so uh, let's do this very uh, quick quiz. Now uh, आप मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे और आप या तो जवाब जवाब बोल सकते हो या चैट में टाइप कर लीजिए नो प्रॉब्लम मैं स्टूडेंट पिक नहीं कर रहा हूं आप रैंडमली जवाब दे दीजिए ठीक है तो लेट्स गो लुक एट द फर्स्ट वन द फर्स्ट वन इज वॉट इज द राइट आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इट से चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नाउन इन इट सेंटेंस द फर्स्ट वन इज I have three child children. or children. Children. Okay. Thank you very much. That's very nice. Thank you, Ashish. Second question. There are five dash and one dash. There are five man and one woman, or there are five men and one women. Five men. Five men and one woman. And one woman and one woman. Okay. So there are five men. and one woman women 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 m a n woman m a n woman m a n very good yes so there are five men because five is plural so m e n and one woman because woman is singular women women right so that is plural so there are five men m e n and one woman w o m a n okay number 3 Uh, dash plays with bottles and uh, sorry dash play with bottles as toys baby, baby. play baby sorry. okay baby play with bottles as toys yeah babies play with bottle bottles as toys baby play with bottles as toys uh think again think again baby baby sure yes sir yes sir sab log baby bol rahe hain does anyone think it should be babies kisi ko lagta hai jawab babies hona chahiye किसी को भी नहीं लगता बेबीज करेक्ट बेबीज आई एस बी ए बी वाई अच्छा अभी आप अच्छा अभी अभी आप ये बताइए अगर मैं बोलता हूं गाइस बेबीज प्ले विद बॉटल्स एस टॉयज इसमें गलत क्या है 
सिर्फ एक बेबी नहीं खेलता ना बहुत सारे बेबी टॉय के साथ बॉटल्स के साथ बोथ आर करेक्ट बोथ आर करेक्ट यस सर ओके नाउ दिस इज वेयर द प्रैक्टिस कम्स इन सो लिसन टू बी वेरी केयरफुली इंग्लिश लैंग्वेज में जो सुनने में अच्छा लगता है वो हमेशा बेटर होता है अगर सुनने में अच्छा लगा मतलब तुम्हारा ग्रामर अच्छा है अभी आप सुनिए अच्छा सेंटेंस कौन सा लग रहा है अ बेबी अ बेबी प्लेस विथ बॉटल्स एज टॉयस अ बेबी प्लेस विथ बॉटल्स एज टॉयस बेबीज प्ले विथ बॉटल्स एज टॉयस अगर यस अगर ये सेंटेंस में स्टार्टिंग में ए होता मतलब ए अल्फाबेट ए अ बेबी A baby can play with bottles as toys. A baby, अगर ऐसा होता, या the baby plays with bottles as toys, या mm-hmm. this baby plays with bottles as toys, तो baby आता, single baby, right? पर यहाँ पे क्या है ये ये जो इसने sentence ये बोला ये generally बोल रहा है, ये एक baby को देख के नहीं बोल रहा है, ये generally बता रहा है कि babies ऐसा करते हैं, babies play with bottles as toys. ठीक है तो सेकेंड वन साउंड बेटर एंड इज मिसिंग द स्टार्टिंग में जो ए या द वो नहीं है राइट सो इट्स नॉट सेइंग दिस बेबी प्लेस विद बॉटल्स एज टॉयस ऐसा नहीं है ये बोल रहे कि बेबीज इन जनरल मतलब जितने भी बेबीज है दे प्ले विद बॉटल्स एज टॉयस सो दी आंसर द राइट आंसर इज बेबीज डज दैट मेक सेंस टू एवरी ये समझ में आया यस सर ओके तो जब भी आपको ग्रामर में ऐसे डाउट आया अभी मैंने कैसे किया सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कीजिए आप थोड़ा सा एक अ या द थोड़ा प्ले अराउंड कीजिए सेंटेंस के साथ और समझने की कोशिश कीजिए कि विच सेंटेंस साउंड्स बेटर ठीक है एंड देन यू विल नो व्हाट द राइट आंसर इज ओके नंबर फोर आई पुट टू बिग डैश इन द लंच बॉक लंच बॉक्स आई पुट टू बिग पोटेटो या टू बिग पोटेटो इन द लंच बॉक्स पूरा सेंटेंस बोल रहे मन में एक बार अ फ्यू मैन वेयर वॉच अ फ्यू मैन वेयर वॉचेस What do you guys think? Watch your watches. A few men wear watch. A few men wear watches. Which sounds better? Watches. <laughs> right. So it. Whatever sounds better, ninety percent of the time it is correct English grammar. A few men wear watches. देखो men बोला है ना उसने. A man of a man wears a watch. तो फिर watch हो गया क्योंकि वो man बोल रहा है. But ये यहाँ पे men बोला है उसने. तो generally बोल रहा है कि some men they prefer to wear watches. Okay, a few men wear watches. A man wears a watch. Does that make sense? समझ में आया ये चीज? यस सर डाउट है किसी को अच्छा थैंक यू डाउट है किसी और को इस पे अ फ्यू मैन वेयर वॉचेस नो सर ओके थैंक यू नंबर सिक्स आई पुट अ मेमो ऑन द डेस्क आई पुट अ मेमोज ऑन द डेस्क मेमो क्या होता है मेमो एक लेटर होता है ये कुछ तो ओके थैंक यू आशीष फॉर योर रिस्पांस यस द राइट आंसर इज मेमो और देखिए यहाँ पे हम मेमो इतना इजी कैसे मालूम पड़ा हमको कि मेमो यूज होता है यहाँ पे क्योंकि वहां पे ए ए लिखा है अल्फाबेट ए है राइट अभी वो बेबी का एग्जांपल याद रखे या, याद करेंगे तो वहां पे ए नहीं था अगर ए होता तो बेबी हम डाल देते थे आईज क्लोज राइट बट सिमिलरली यह ए जैसे ही आ गया तो सिंपल हो गया ना ए मेमो बोलेगा ही नहीं कोई ए मेमो बोलेगा सो आई पुट अ मेमो ऑन द डेस्क और Number seven, I saw a mouse 
running by. I saw a mice running by. Mouse. <laughs> okay, very good. Very good, Ashish. Yes, I saw a mouse running by. अगर हमको माइस यूज करना रहता तो ये सेंटेंस क्या होता अगर मैं बोलता हूं आपको ये सेंटेंस रिकंस्ट्रक्ट कीजिए पर हम माइस यूज करेंगे तो ये सेंटेंस कैसे हाउ विल द सेंटेंस बी री रिटर्न आई सॉ द माइस रनिंग बाय ठीक है आई सॉ द माइस आई सॉ द माइस रनिंग बाय I saw the mice नहीं होगा ना आशीष द माइस मतलब माइस प्लोरल हो गया माउस का आई सॉ टू माइस रनिंग बाय वेरी गुड आई सॉ मेनी माइस रनिंग बाय या आई सॉ माइस रनिंग बाय दो चार हो ठीक है अगर आपको स्पेसिफिक बोलना है तो ठीक है पर मेनी है मेनी भी बोलने की जरूरत है ना माइस तो मेनी ही होता है सो आई सॉ माइस रनिंग बाय अभी आशीष अगर आप बोलोगे आई सॉ द माइस क्या होगा मतलब द मतलब स्पेसिफिक बोल रहे हो कि ये माइस अभी वो नहीं होगा ना बिकॉज माइस मीन्स मेनी तो ये द कैसे बोल सकते हैं हम सो अब फॉर एग्जांपल अभी बोलते हैं द चिल्ड्रन नहीं बोलेंगे अब द बेबी नहीं बोलेंगे कभी द बेबी बेबीज सॉरी द बेबीज नहीं बोलेंगे राइट right? हम लोग बिकॉज बेबीज आर ऑलरेडी मेनी तो द बोलने की जरूरत नहीं सॉरी बोलने की जरूरत नहीं आशीष इट्स इट्स अ लर्निंग इट्स ओके बट द राइट सेंटेंस इज आई सॉ Many mice. Yeah, I saw mice running by. I saw two mice running by. They all right. But the point is, whenever the word a comes, means it is single. Thank you, Ashish, for responding. All right. Uh, next, last one is there are few bus on the road. There are few buses on the road. Okay, buses. Ashish says buses. What do the rest of you all think? Buses. There are few buses, okay. और अगर हमको सिर्फ बस यूज करना है तो ये सेंटेंस कैसे रिकंस्ट्रक्ट होगा थैंक यू यस चेतारी थैंक यू अगर हमको बस यूज करना है तो ये सेंटेंस कैसे कंस्ट्रक्ट होगा देर इज अ बस देर इज अ बस ऑन द रोड एनी अदर आइडियाज There are a bus on the road today. This There is one are... bus on the road today. This is a bus on the road. Very nice, very simple construction. Yes, Ashish. Ah, uh, ah, uh, किसी ने और एक बोला था मुझे मुझे सुनाई नहीं दिया. Uh, I think this is maybe... one bus on the road today. This is one bus on the road today. There was another girl who gave another example. Can you please repeat? किसी ने एक और एक और एक एग्जाम्पल दिया था प्लीज रिपीट कीजिए ओके एनीवेज नो प्रॉब्लम सो या सो देर इज अ बस ऑन द रोड दिस इज अ बस ऑन द रोड दिस इज दैट सेम बस ऑन द रोड वट एवर ऑल ऑफ दीज सेंटेंसेस मेक सेंस बट द मोमेंट यू वॉट यू से यूर टॉकिंग ऑफ मोर देन वन बस एन इट बिकम्स देर आर अ फ्यू बसेस ऑन द रोड सो आई थिंक दिस इज दिस इज गुड इनफ we are well uh, i hope the topic of nouns and uh, their single singular and plural forms are clear to everyone can we move on to the next subject yes sir okay awesome so the next topic uh, for today is pronouns now what is a pronoun abhi pronoun is made of two parts noun and pro और नाउन एंड प्रो तो नाउन प्रो मतलब क्या होता है जो पहले आता है जो नाउन के पहले आता है तो अभी हम प्रोनाउन कभी यूज करते हैं प्रोनाउन हम तभी यूज करते हैं जब हमको नाउन नहीं यूज करना है सो व्हेन आई व्हेन आई से कि प्रो के पहले आता है इन द सेंस इट मींस इट कैन बी यूज इन ऑफ द नाउन एज वेल फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बोलता हूं दिस इज अ बॉय या मैं बोलता हूं फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम लेता हूं सलमान इज अ बॉय 
सलमान इज हैंडसम अभी मैंने नाउन दो बार यूज किया क्या बोलता हूं दिस इज अ बेबी बेबी इज ब्यूटिफुल दिस इज अ बेबी दिस बेबी इज ब्यूटिफुल दो बार मैंने बेबी यूज किया राइट right? तो नाउन में दो बार यूज करता हूं अभी फॉर एग्जांपल आपको एक ये जो एग्जांपल दिया है हमारे स्लाइड में देखिए मेरी इज वन ऑफ द हेड्स ऑफ द टोजी कॉर्पोरेशन मेरी वर्क्स विथ मिस्टर जेम्स एंड मिस्टर जेम्स सन टॉम एक्सक्यूज मी मिस्टर जेम्स एंड मिस्टर जेम्स सन टॉम आर एक्सपर्ट इन बायो मेरी मिस्टर जेम्स एंड टॉम रिसर्च एंड इन्वेंटेड अ ड्रग फॉर कैंसर ट्रीटमेंट नाउ वट वी गोन डू इज जस्ट हैव सम वॉटर हाउ वन सेकेंड ओके ना यू सी ये जो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे यहाँ पे मेरी कितनी बार यूज हुआ है मेरी इज वन ऑफ द हेड्स मेरी वर्क्स विथ फिर मेरी मिस्टर जेम्स एंड टॉम रिसर्च एंड इन्वेंटेड अ ड्रग तो ये एग्जाम जो नाउन है मेरी बहुत बार यूज हुआ है देन फॉर एग्जाम्पल मिस्टर जेम्स भी एक दो तीन चार पांच बार सेंटेंस में ये पैराग्राफ में मिस्टर जेम्स यूज किया है Now what does a pronoun do? Pronoun avoids the usage of the noun too many times. क्योंकि क्या हो जाता है कि वो बहुत it the sentence sounds very difficult. It because आप बार बार नाम ले रहे हो मतलब नाम mention कर रहे हो so it becomes very difficult and it sounds very difficult on the ear also. ये बार बार नाम क्यों ले रहा है right? अभी मैं बोलूँगा अच्युतन is one of the heads of Toji Corporation. अच्युतन works uh, with Mr. James and Mr. James and Tom. Mr. James and Mr. Tom, uh, James, uh, son Tom are experts in biochemistry. Achutan, Mr. James and Tom research and invented a drug for cancer treatment. Pura itna Achutan bolne ki kya zarurat hai? Matlab it doesn't sound very pleasing to the ear. <clears throat> Now this is where the whole pronouns thing comes in. Now let's use pronouns and see how the sentence sounds. Mary is one of the heads of the Toji Corporation. She works with Mr. James and his son Tom. So, ये जो she use हुआ है, it replaces Mary. Now the she is a pronoun. Okay. फिर she works with Mr. James and his son. अभी Mr. James की जगह वापस Mr. James बोलने की जगह हम लोग ने his बोल दिया. So she works with Mr. Mr. James and his son Tom. then he and his son tom are experts in biochemistry they researched and invented a drug for cancer treatment abhi jo they last sentence mein t h e y they use kiya hai that also is a pronoun because it can be used instead of the noun and you don't need to say the noun all over again does this example make sense to everyone Yes, sir. Okay, so uh, Mayuri, what's your question? Which replaces noun? Okay, you were saying that. Okay, yes, thank you, Mayuri. Does anyone have any doubts on this particular slide? Is the example clear? Yes, sir. Okay, good. Let's move on to the next one, which are called personal. pronouns now what is a personal pronoun sorry one second yeah a personal pronoun refers to a person matlab it refers to a human being for example i you they he if you read these sentences i go to school my name is achutan and i I, if i don't want to say achutan goes to school i can say i go to school my name is achutan i go to school my name is suvan so i am attending a session so you, you can use the word i it's a pronoun you are a student right so you becomes a pronoun a personal pronoun your name is 
Mansi, you are a student. I don't have to say Mansi is a student. You are a student. Next example, they are Koreans, they are Indians, they are whatever, you know. So they, you don't have to say, uh, you, you don't have to say these, uh, you don't have to mention many or, you know, mention their names. You can just say they, these, these are Koreans, these are Indians, these are whoever. <clears throat> Next sentence is he, he works here. So instead of saying Achutan works here, you can say he works here. Then the word we, we gave her food. You don't have to say uh, Mr. A, Mr. B, Mr. C, Mr. D, Mr. J gave her food. We gave her food. So it's a personal pronoun which is used instead of the noun itself. Or kabhi kabar hum it be used karte hain because it can also be used to refer to the object. For example, uh, I drank Mountain Dew or you can say I drank it. Aapko bar bar mountain dew bolne ki zarurat nahi hai. Samaj mein aagya. I was thirsty and wanted water. I drank it. So I drank it. I was thirst. I was hungry and wanted food. So I ate it. Uh, next one. It is big. So now it is referring to something else. So you can say a balloon or whatever, you know, uh, 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 anything, anything that uh, it has got a big screen or it is whatever. So instead of saying the name of the object, you can use the word, you can use the pronoun it. It is big. So for example, this is a knife. The knife is big. This is a knife. It is big. Simple. <clears throat> then the last pronoun over here is they cut it into halves. So instead of, you know, using the pronoun, you could simply say they, they cut it into halves. Is this personal pronouns clear to everyone? Yes, sir. Clear. Okay, we will discuss a few more examples on uh, personal pronouns, but we'll not do that today because we are already uh, on time. So I guess we'll do that tomorrow. But uh, in case if you guys have any questions on uh, on personal pronouns uh, that come up later, because uh, you know we are we're going to be signing off now, you please let me know tomorrow, and we'll start same time tomorrow at three o'clock. <coughs> So, are you guys done for the day? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You have one more session. Okay, which session is it? La last session, sir. Acha. Which sa topic is session? Ka? Yehi last session. Yes, sir. Yes, last session. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Chige. Chige, so fir, I'll see you guys tomorrow. We'll sign off for today. And uh, I will see you all tomorrow, same time, three o'clock. All right. And if you have any doubts, you can ask me tomorrow as well. Okay. Okay, sir. Okay, thank you very much. See you guys tomorrow. Take care. Nice meeting you all. Thank you.